been completed. It was one of the largest homes in Edmonton. Oh, oh. isa sa pinakamalaking bahay pala ito sa Edmonton noong panahong una. So, si Jan ay isa sa mayamang tao dito. Yan, pupunta na naman tayo ng Queen Elizabeth Park. Hindi pa niya nakaka-subscribe, mag-subscribe na sa aking channel. Mas marami, mas masaya para mas malaki yung revenue. Hey. Ang galit sa Manimilan. In 300 meters, turn right. Ang galit ng binaruro tayo. Sabing 50 lang, ang speed din. Hindi lang pa ka lang hero. Di kau don don tay dati nak ano ayah no? Sa kabila. Nak park sa babak mismo nung tulai. Down. Up. Jalebi. So welcome back mulai sa ating channel mga katambay. And aku mesti nama kau Jan. Di sini kami gayon sa Queen Elizabeth Park. Napakaganda ng tulay. Napakahaba niya. And ito yung kanyang kabuuan. Madaming mga namamasyal dito ngayon kasi maganda yung klima ngayon. Nagseset ako ng another picture taking para nangungoleksyon tayo ng memory. And uh, muli, yung uh, hindi pa dyan nakakasubscribe sa aking channel or sa ating channel baka naman blurred is blurred blurred ba? dito 
Morei. Yung uh, baba ng ilalim ng tulay, yung tubig na yun, dati yan ay yellow during winter. So ngayon, since uh, spring na, or almost summer na, kaya naging uh, liquid na ulit siya. Ito ang buong paligid ng Queen Elizabeth Park dito sa Edmonton. Napapalibutan siya ng mga matataas na building. Ito ay uh, naka-based dito sa uh, downtown. Napakarami ng activities na pwedeng gawin dito, mag-jogging, mag-biking. At yung iba ay nagkakayak doon sa ilalim ng tulay sa may ilog. And uh, pwede ka rin dito mag-sunbathing tulad ng aking panganay. Ayan no. Kasi medyo ang sikat ng araw ay uh, maganda. Ayan no, ang aking panganay. Nagsasunbathing, nagpapaitim ng kaunti. And yung iba naman, tumatambay, uh, nilalanghat nila yung, mga, uh, yung uh, sariwang hangin. And uh, meron din nitong poor rent na scooter kung gusto mong mag-rent sa banda gawi doon. Ating isusum. Ayan yung scooter na pwede mong i-rent. So babayaran mo lang siya online. Baya credit card syempre. Ito naman yung, uh, ano ba ito? Lawa? Lake. lake. Ito naman yung Lake, Elizabeth Lake. And ito yung tulay. And uh, pagka ganitong season or summer, itong tubig na ito ay nagiging, uh, oh I mean, pag winter, itong tubig na ito ay nagiging yellow. Pwede kang maglakad dyan sa ibabaw. And pag summer or spring, Ito na siya. Bumabalik siya sa pagiging tubig. Or uh, nagiging liquid na muli. Napakaraming mga ano ba yan? Duck or uh, seagull. Naglalango yan. Ano no? Duck. So itong mga ito yung dahong ito ay muli siyang magiging green pag totally summer na dito. Pansamantala itong uh, nadadry kasi galing kami ng uh, winter and then today is spring season so pag summer season magiging green lahat yan. Ganitong katagal na pala itong tulay na ito 1915 to 1986 and ngayon ay uh, ito at nakatayo pa rin. Napakalaki ng kanyang structure. Ito yung uh, ilalim ng tulay. Ang lalaki ng kanyang structures. Napakatibay. Ayan yung mga uh, seagull warrior yun. Seagull. And uh, peacock. For goods. Ayan, ang laki ng foundation niya. Ang laki ng foundation ng tulay. Sobrang tibay ng kanyang structures. And sa ilalim, madaming goose or madaming peacock or seagull. Huwag ako anong tawag dyan. Lapitan natin. Ayan, yung small lake. 
Ito naman ang uh, John Walter Museum. Sarado siya ngayon kasi hindi pa siya open sa public. Iba ng ating sitwasyon ngayon. Pandemya pa rin dito. And of course, itong park na ito meron ditong uh, pre-drinking water pero hindi siya operated ngayon kasi pandemic nga. Yan ang mga kahoy. May uh, mga dry pa rin. Pansaman uh, talaga siyang closed. <laughs> ano yung mga bahay na ng mga nakatayong yan? Ah, mga museum. Museum pa rin pala itong mga bahay na ito. Kanina bahay ni John, ah ito ito yung bahay daw ni ano, bahay ni John, first house, 1876 to 1884, hanggang ngayon buhay pa siya. Ito bahay siya ni John, first house, 1876 to 1884. Ito yung unang bahay niya. Yari pa rin siya sa kahoy. Napakatagal na. So, almost antique na ito. Itong bahay na ito. Ito pa yung isang bahay ni ni John. So, yan. Oh, ito na yung second house. Ito. Oh, second house pala ito ni John. So, ito. Ito si John. Yan talagang uh, punong-puno siya ng mga kahoy. So, kahoy yung pangunahing product dito. Ayan, pininturahan lang siya pero yung kahoy na ito napakatagal ng panahon. Almost antique na siya. When completed, it was one of the largest homes in Edmonton. Oh, isa sa pinakamalaking bahay pala ito sa Edmonton ng panahong una. So, si Jan ay isa sa mayamang tao dito.